El verbo haber lo considero el segundo verbo más importante que hay en la lengua inglesa después del verbo ser o estar, que es el verbo to be. Se compone de la palabra there más el verbo to be. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar desde lo más básico, lo más elemental, hasta lo más avanzado. Considero que esta lección es imprescindible para cualquier estudiante de inglés, no solo por las estructuras que te voy a enseñar, sino, como no, la fonética de esas estructuras que son muy complicadas, porque, como siempre, vamos reduciendo los sonidos a lo mínimo que podemos expresar. Empezamos por lo más básico en el presente simple. There is, hay, en singular, there are, hay, en plural. Si queremos decir, hay un lápiz en la mesa, diríamos, there is a pencil on the table. Fíjate la palabra there, la fonética, que aparece en pantalla. There. Lleva una R al final, que yo como británico no lo pronuncio. Si fuera estadounidense, diría, there, there. Ahora bien, como esta palabra le sigue, o bien is o are, que son palabras que empiezan por vocales, esa R entonces los británicos lo pronunciamos también, pero para iniciar la siguiente palabra. There is. There is. Entonces hay un lápiz encima de la mesa. There is a pencil on the table. Hay dos lápices encima de la mesa. There are. There are. There are two pencils on the table. Bien, podemos ir un paso más con estas dos estructuras que estamos viendo para empezar. En lugar de decir there is, podemos decir sencillamente there's. Hay un coche azul en la calle. There's a blue car in the street. Es muy importante que aprendas las reducciones o las contracciones que hacemos cuando hablamos en conversación. There's a blue car in the street. Y there are, aunque técnicamente no se puede contraer estas dos palabras, lo que hacemos es dejamos a en una schwa corta. La schwa corta, sonido más común en la lengua inglesa, a, uh, a. Uh. Así que decimos there are, there are. Hay muchos coches en la calle. There are many cars in the street. There are, there are many cars in the street. En pasado es exactamente igual, únicamente cambiamos is y are por sus versiones en pasado, que es was y were. Entonces, si queremos decir había o hubo, diríamos there was en singular. Por ejemplo, hubo una fiesta anoche. There was a party last night. There was a party last night. Ahora, ¿cómo cambio esto en conversación? Pues el was es una palabra que debilitamos con la schwa y se queda en was. There was a. There was a. Ahora la R de there no suena. There was a party. There was a party. No acentúo nada hasta que no llego a party. There was a party last night. There was a party last night. Y si quiero utilizar el plural, que también es hubo o había en castellano, utilizo there were. Y el verbo to be en pasado en plural es were, pero en conversación cambiamos la schwa larga a uh, por la schwa corta a. Uh. There were. There were. Había mucha gente en la fiesta. There were many people at the party. There were many people. There were many people. Fíjate cómo acentúo. Many people at the party. There were many people at the party. Bien, vamos con el futuro. Empezamos con el futuro simple del verbo haber, que sería there will be. ¿Qué significa habrá? Bien, por supuesto, podemos contraer el verbo will, el verbo auxiliar will, con there y decir there'll be. They'll, they'll, importante. Esa L se llama la L oscura. Tienes que subir más la lengua arriba y tocar más partes del paladar que la L normal que viene delante de las vocales. Esto es del, la, la. No, del, la, 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 la. Esa no. Del, del, del be. Por ejemplo, habrá mucho trabajo. Del be a lot of work. Todos juntos. Del be a, del be a. Entre be y a, pongo una ya, porque estoy uniendo con lo que se llama una consonante de intrusión que después de la i metemos la ya. There'll be a, there'll be a lot of work. O esa t la puedo dejar en la flap t y decir 
There'll be a lot of work. There'll be a lot of work. There'll be a lot of work. También podemos utilizar esta estructura con going to para el futuro para hablar de predicciones del futuro. Por ejemplo, look at those clouds. There is, vamos a dejarlo en there's, there's going to be a storm. There's going to be a storm. O ese going to lo puedo dejar en una forma más nativa que es gonna, gonna. There's gonna be a storm. There's gonna be a storm. Look at those clouds. There's gonna be a storm. Bien, ahora estamos en la zona un poco más avanzada donde vamos a meter verbos modales entre el there y be para poder expresar modos distintos. Ya hemos metido will, que es para expresar el modo del futuro, pero ahora vamos a expresar, por ejemplo, una posibilidad. Puede que haya. Puede que haya. ¿Cómo expresamos posibilidad con, en inglés? Pues podemos utilizar might, podemos utilizar could o podemos utilizar may. Yo prefiero might porque es más común. Por ejemplo, puede que haya una gasolinera en esta carretera. There might be a petrol station on this road. O lo voy a decir más rápido. La T de might la voy a glotalizar. Voy a hacer una parada. There might Cierro los labios, pero no exploto la B. Paro. There might... Ahora digo B. There might be. No desaparece esa T. Tenemos que cerrar, parar y explotar la B. There might be. There might be a petrol station on this road. There might be a petrol station on this road. There might be a petrol station on this road. Y imagínate que queremos expresar esto en pasado. Pues para poner los verbos modales en pasado en inglés, simplemente ponemos el verbo haber después, como en castellano. Y el otro verbo haber en inglés, que es el personal, es have. Entonces simplemente decimos there might have. Y después, como tenemos el verbo have, el verbo to be, tiene que ir en participio. There might have been. Puede haber habido. <risa> Por ejemplo, puede haber habido un accidente. There might have been an accident. No sé qué pasó. Puede haber habido un accidente. Vamos a hacerlo un poco más nativa. Decimos there might. Ahora la T le voy a unir con have contraído. There might have. There might have. O lo dejo en flap T. There might have. There might have. There might have been. Es y been lo dejo en been. There might have been. There might have been an accident. There might have been an accident. Fíjate todos los cambios que he hecho con esas palabras simplemente para poder decir esa frase mucho más rápido. Y eso es el motivo porque los hispanohablantes no entienden a nosotros, los nativos, cuando hablamos porque hemos cambiado tantas cosas. Pero no te preocupes, solo tienes que cambiar esas cosas también para empezar a hablar y entender como un nativo. Otro verbo modal que podemos meter entre de y be es should, debería. There should be, debería haber. Para traducirlo, simplemente empiezas en castellano con la palabra en medio, debería, should, y luego el verbo haber. Debería haber. Debería haber una buena película en la tele. There should be a good film on the telly. Es muy importante pronunciar la palabra should muy corto y muy seco. There should be. There should be. ¿Qué pasa con la D de should? Lo cambio a una B. Esto se llama asimilación fonética. There should be. Paro, cierro, paro y exploto la B. The should be. Es la única forma de decir esas tres palabras juntos rápidas. The should be. The should be. Y si queremos ponerlo en pasado, adivina cómo lo hacemos. Correcto. Metemos la palabra have justo después de should. The should have. Y vamos a contraer have. Should have. The should have. Y ya be se convierte a been. Y lo vamos a pronunciar con la i corta. Been. There should have been. Debería haber habido. Por ejemplo, debería haber habido más comida en la fiesta. There should have been more food in the party. 
There should have been more food at the party. There should have been more food at the party. There should have been more food at the party. Fíjate, at the, at the party. Todas estas palabras pequeñas, las preposiciones, los demostrativos, los artículos, lo voy debilitando todo a la schwa para poder acentuar las palabras importantes. There should have been more food at the party. Esas son las dos cosas importantes. Más comida en la fiesta, ¿verdad? Y una forma muy común de utilizar este verbo haber es con la palabra parecer, igual que en castellano. Parece haber. Por ejemplo, parece haber un problema. Pues en inglés, parecer es appear o seem. Después de esos dos verbos, tenemos que utilizar el infinitivo completo, es decir, incluir la palabra to. So, there appears, tercera persona, to be a problem. There appears to be a problem. There appears, there appears to be a problem. O con el verbo seem, que es igual. There seems to be a problem. There seems to be a problem. Y si queremos decirlo en pasado, adivina cómo lo hacemos. Ponemos have después de appear o there seem. There seems to have been a problem. Ese have no lo puedo contraer porque es un infinitivo. Pero lo que hacemos es, decimos to have, to have. There seems to have been a problem. Parece haber habido un problema. There seems to have been a problem. There seems to have been a problem. There seems to have been a problem. Te aconsejo que repitas esta clase muchas veces hasta que tengas muy claro todas estas estructuras y diferentes formas de expresar el verbo haber y sobre todo esos giros fonéticos que he dejado en esta lección. Espero que te haya gustado este vídeo. De ser así, dale un like, se lo agradezco. Y te voy a recomendar mi vídeo de la schwa, el sonido más común y más importante en la lengua inglesa. Hasta la próxima.